Да. Вот представьте, у вас в кармане были деньги. И вдруг у вас вроде бы деньги есть. И их нет. Как такое возможно? Купили что-то, что, что? Нет, у вас деньги есть, но они уже не стоят этих денег. То есть они стоили раньше, за деньги можно было купить. Поднять цели. А как такое произошло? Кризис. Нам говорят кризис, нам говорят манипуляции, нам говорят что угодно. Да? Но как такое произошло? Наши деньги вдруг они стали ничего стоить, они стали бумагой. Это неправильно. Как же такое получилось? И вот в этой связи я почему вам задаю этот вопрос. Когда у вас деньги перестали водиться в карманах, потому что они стали ничего стоить, их цена, они обесценились, ваши бумажки стали уже другими, что вы начинаете делать? Зарабатывать новые деньги. Вы возмущаетесь, естественно, да, там? А, да, народ. Мы все равно идем дальше работать. Почему? Чтобы Я были деньги. Инстинкт. Почему? Правильно. Кто сказал инстинкт самосохранения? Первого балла вы получили. Это значит, у вас, если вы трижды отвечаете на правильный вопрос, получаете то, что позволит вам сохранять инстинкт самосохранения. Получаете 100 тысяч. 100 тысяч. 100 тысяч. 100 тысяч. Конечно. А там что-то про миллион Ну, Начнем со 100 тысяч. Дело в том, что... Карточка у вас здесь не работает. Не, ну я серьезно говорю. Кстати, могу дать вам шанс, чтобы каждый из вас выиграл эту купюру, если скажет правильную серию. Какую серию? Чего? Номер. Какой там номер? Комбинация прибирается. А можно подойти вас опять? Дело в том, что вы абсолютно правильно среагировали, потому что шансы выиграть эту бумажку в ноль. И когда вы слышите лотерея, возможность выиграть квартиру, вы должны четко знать, что 60 миллионов шансов среди всех на то, чтобы выиграть это. Но когда когда-то появилась лотерея, и вот тот, кто ее изобрел, пришел к королю. Это был, по-моему, Ледовик, если мне не изменяет память. И он сказал, есть идея, эта штука позволит нам зарабатывать деньги. Он стал думать, что это такое, что это за деньги такие, которые из простой бумаги можно получить. Еще называют ее какой-то лотереей. Это ведь не русское слово. Он не мог понять, когда ему тот, кто ее изобрел, сказал, короче, сир. Сир это значит король. Это налоги только для дураков. То есть люди начинают надеяться на то, что что-то им может там с воздуха упасть. И при этом позволяет добровольно свои карманы обчищать. обчищать. Но за маленькие очень удовольствие. За маленькое очень удовольствие. Две всего лишь тысячи. Пять тысяч. А вдруг? Ну ладно, проиграл бог с ним. А вот когда ну, ваши... Да, а вот когда ваши карманы вдруг опустили значительно, да, то есть ваши все вклады, которые были, допустим, на сберкнижке, вдруг встали ничего стоить, вот это уже серьезно. Правильно? Вот, вот, вот так вот уже. Это все равно, что вам дать эту вот пачку бумаг да, с деньгами и куклу подложить в заднюю. То есть у вас осталась кукла. Вы можете в этой ситуации возмущаться, но вы очень правильно и мудро очень сказали, что в конечном счете побеждает инстинкт. Человеку ничего не остается, как вновь идти и зарабатывать себе деньги. Мы хотим, чтобы вы попробовали и убедились в том, что вы можете зарабатывать эти деньги. Но только тогда, когда вы будете представлять систему. Вот когда вы будете поодиночке, вы ничего не сможете заработать. А вот когда вас будет много, вы сможете зарабатывать деньги. Я сейчас занят попозже. Я сегодня не смогу приехать, я сейчас пока занят. Я вас наберу. Я, я к вам домой заеду. Все. Быстро. А, дело в том, что а, ну, меня пригласили сейчас, как бы, ну, я говорю, я приеду домой к вам. То есть это означает что? 
Здравствуйте. Рад вас развивать. Как мне с туртиком приезжать? Да. Ну, еще подумай, сколько мне будет стоить. Проходите на кухне. Ой, вы извините, я с собой ничего не взял. А в холодильничке есть что-то? Вообще, зелень. Ой, спасибо большое. Накормят. Напоя, да. Водочку лучше не пить, потому что тогда точно останешься без денег. Я, кстати, всегда говорю, когда человек приходит на переговоры, его приглашают на чашечку кофе. Ты все время сидишь и думаешь, это же во сколько мне это кофе обойдется? Он мне предлагает потом подписать какой-то договор. Вот у меня был недавно буквально случай. Вот недавно. Вот пригласили, вот не приглашали. А вот в этот раз взяли и пригласили. И причем я удивляюсь. Меня заводят сразу в комнату отдыха. Садитесь, пожалуйста, я сажусь, и я уже сижу и думаю, что мне надо подписывать. И потом, действительно, говорит, вот тут как бы тема, да, вот тут как бы надо помочь, и вот тут как бы сумма, ну, небольшая, но 12 миллионов. Я говорю, звоню, говорю, слушай, мед принеси, чтобы бартер был. Потому что уж как-то дорого получилось за чай. Получается за чай. Ну, чтобы как-то выйти из этой ситуации. Вот. Поэтому э, я хочу, чтобы вы просто понимали, что вот сегодня да, мы общаемся с вами вот для чего. Вас ничтожно мало, но уже больше. То есть в два раза больше. Если вы, у вас будет что-то такое, Андрей, да, что позволит вам отдать нам вам деньги, то есть... Деньги на информацию, которую вы сможете донести. Кто рассказал родителям о том, что будет и мед? Вот смотрите, примерно 10 человек могут прийти. Но если будет запущена система слухов, один другому передаст, а сегодня это можно сделать очень быстро. Благодаря чему? Кто сказал телефон? Телефон, вы правы. Правы. Вам тоже бонус. Вы и вы. Значит, чуть быстрее надо получить. Придется положить еще. Поэтому я хочу, чтобы вы просто понимали, что мы хотим создать информационный ресурс. И этот ресурс возможно создать прежде всего на базе социальной сети. Это контакт, это Facebook, это сайт, он хорош, но он очень ограничен. Есть место, где вы все время общаетесь. И мне было очень приятно, что вот я только приехал домой, и еду уже в машине, открываю там iPhone, захожу, смотрю, мне уже кликнули в друзья. Думаю, о, здорово. Уже человек... Я а не помню. Что, что? А куда подписывается? А можете запомнить? Зовут меня Речков. Речка. Овощ такой. А Юрий Алексеевич, а если вы вдруг не знаете, то очень просто. Достаточно спросить у ваших друзей. Да. И в этой связи мы бы хотели бы второй бонус дать тем, кто все-таки кликнет. Кликнет. И войдет в группу. Мы ее так и называли. Коллеги. Борисов, мероприятие. Это я у себя там прописал эту группу. Потому что потом мы будем делать выборку из тех, кто может быть просто рабочим, а кто может все-таки создавать бизнес. Это совершенно другой человек. Потому что бизнес – это другое состояние совершенно. Это человек предприимчивый, который может давать работу другим. В этом ничего плохого нет, если вы только работник. Но если рядом с вами будет хороший предприниматель, то это будет здорово. И вот если среди вас мы найдем такого, кто может им быть, кому мы можем поручить потом свой бизнес здесь, я бы не хотел бы сюда вновь и вновь и вновь и вновь приезжать. Достаточно просто создать здесь бизнес, дать вам товар или дать вам возможность зарабатывать этот товар, по такой цене, которая стоит 30 тысяч. Я все-таки должен ответить на этот вопрос. Почему он стоит 30 тысяч? Почему я вам об этом должен сказать? Потому что этот вопрос вам будут задавать постоянно в ходе нашего мероприятия. А все происходит очень просто. Есть, когда я посмотрел, какое количество... Что? Чем дешевле, тем больше будет товара. Чем больше. Чем больше товара, тем... Что, что? Если будет очень много товара, но у него будет очень большая цена, люди не Почему? У него будет большая цена. Больше будет спрос. Давайте сейчас разберемся с этим. Одно яблоко. Если его хочет 10 человек, оно будет тут больше стоить. Оно стоит 
Вот все хотят. Высокий спрос. А если у вас будет ящик яблок, да, и 10, и 10 человек, то каждому ведь нужно по яблоку. Поэтому предприниматель думает о том, как сделать так, чтобы каждый взял побольше яблок. Логично? Потому что ему нужно продать ящик яблок. А у него тут 10 человек. И каждому только по яблоку. Тогда он начинает изгаляться, думает, ага, в одном случае я буду продавать яблоки, а в другом случае я буду продавать компот. Потому что он будет пить. То он же тоже хочет пить. Замечательно. В третьем случае я буду продавать пирожное, потому что он девочку свою привел. А, замечательно. Нормально. С кофейком. Короче, яблоки каким-то образом я освою. Но вот чтобы продавать яблоки очень дешево, нужно их очень много. В этом случае мы хотим продать меда на Минск арену. Реально это сделать? Вот собрать всю Минск арену. А каким образом можно собрать целую Минск арену? 15 тысяч человек, которые сразу купят мед. Вот в том-то она. Вот в этом-то вся проблема. Человек не будет понимать, зачем он должен идти и покупать мед. Потому что он дешевый. Да. Лечь, но... Потому что он дешевый. Я хочу вам предложить следующее. Я не уверен в том, что у кого-то из вас это получится. Я вас нашел. Все, вам бонус третий. Да, это я. Мне придется там одеть желтую майку сюда. Потому что, ну а что остается? У вас желтый галстук. Наверное... Хорошо. Теперь вы, друзья. А, я еще раз хотел задать вопрос, потому что это право ваше. Кто-нибудь хочет сейчас покинуть аудиторию и уйти? Нет. Ну, может Нет. быть, потому что я понимаю, вы ожидали что-то другое, наверное, а вы пришли и... Мне нравится. Раз, а тут пришли, тут еще интереснее начинает. Так вот, дело в том, что что произошло с КВН? Это тоже очень важно Они попросили денег. Как поступает предприниматель? Платить деньги, чтобы они выступали. Конечно. Но сперва он должен посмотреть на то, что он покупает. Правильно? Стоит ли? Стоит ли покупать? Я говорю, а сколько вы хотите за это? И мне говорят, мы хотим столько. Ну я не буду закрывать коммерческую тайну. Сколько? Ну не важно. Зачем? По 100 баксов на каждую. Конечно. Да, я задаю себе вопрос. С чего я буду брать эти деньги? Я, по сути, должен взять эти деньги у вас. Ну, чтобы как-то покрыть. Конечно. А Ведь предприниматель – это человек, который все время… Внимание! Внимание! А ник никогда вам этого никто не скажет, а я скажу. Это человек, который все время стрижет овцу. Парикмахер. Это человек, который заботливо пасет свою страну. Но еще не факт, что он стрижет овцу. вас посмотрите. Возможно, его Классный вопрос. А кто меня посмотрит? Плюс один балл, да? Тот, кто и вас всех стрижет периодически. Меня стрижет периодически государство. А, тогда ясно. Поэтому меня стрижет периодически только государство. Благодаря тому, что в нашем государстве пока еще, пока еще, потому что всегда ситуация бывает разная, у нас стрижет только один поступ. И это хорошо, потому что когда-то, в 90-е годы, было очень много еще других, которые желали постричь отцу. Как их звали? Ну, а еще как-то слово такое было. Вот бонус получил. Вот. Рейкер. Рейкер. Совершенно услышали. И понимаете, получается, и тут стригут, и тут стригут. Но говорят, что еще где-то стригут. Но я пока еще не нарвался. Если нарвусь, обязательно вам расскажу. Потому что... Ну, а за каждого... Так вот. Почему здесь плохого? Нет в этом ничего плохого. Дело в том, что почему стрижет предприниматель овцу? Потому что он берет эту шерсть, потом он продает эту шерсть и получает за это деньги. Но чтобы 
шерстью, то есть деньгами, оброс человек, что ему нужно? Овцы, овцы. Можно заработать. Кормить. А, кормить. То есть овце нужно что? Еда. Пощипать трав. А человеку, значит, что нужно пощипать? Что? Деньги. Деньги. А если денег нет, то что стричь-то? Нечего. нечего стричь. Тогда я предлагаю, если вам не, у вас нечего стричь, нет. так может быть давайте вы станете сюда и начнете стричь других? Сейчас мы Вот примерно таким вопросом я задался когда-то. Думаю, боже мой, но если с меня стричь нечего, а хочется покушать, потому что как по-другому? Тогда может быть наоборот, поменяться местами. И вы знаете, я вам так скажу. Получила. Потому что выяснилось, что те, кто это делают, делают, оказывается, не так хорошо. У кого-то ножницы ржавые, кто-то спит, вовремя не просыпается, а отца бедный, когда же кто-то меня пострижет. Э -э -э. Вот, кстати, один из любимых моих вопросов, есть возможность выиграть очень серьезную купюру. Меня? 300 баксов. 100 тысяч? Я люблю задавать этот вопрос. Какая самая распространенная религия на Земле? Ислам. Три версии. Ваша версия. Ислам. Ислам. Ваша версия. Христианство. Кто сказал христианство? Поднимитесь. Прошу сюда. И последняя версия. Буддизм. буддизм. Кто сказал буддизм? Прошу сюда. И вы. Ваша версия? Ислам Ваша версия. Кто ислам сказал? Вы. Прошу сюда. Парень, ты в исламе? Нет. Католик. Ну ясно. Католик это... Вот давайте мы сейчас попробуем кое-что у них спросить. Христианство. Вы, вы говорите, что это распространенная религия. Скажите, что там самое главное? Э, в смысле? Ну, в христианстве. Кто э, самое главное? Бог и Иисус Христос. Замечательно. В вашем варианте. Бог. 